Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, lo primero, agradecer que hayáis querido compartir un ratito para hablar de este tema tan importante. Daros, por supuesto, la, la bienvenida y agradecer pues, a la Universidad de Alicante que nos acoge físicamente y a todo el personal que, que está organizando un poco estas, estas jornadas, tanto del Aula de la Salud, algunas compañeras de Viñana que también están coorganizando este seminario. Y bueno, esto es un ciclo, digamos, de actividades que tiene como título Acompañando el proceso de final de vida hacia una comunidad compasiva. ¿no? Entonces es importante que en cada actividad recordemos la motivación, ¿no? que es lo que nos mueve a que ojalá Alicante acabe teniendo y siendo una comunidad compasiva. ¿no? Alicante, para los que la queremos tanto como ciudad, sabemos que es una ciudad tremendamente dual, muy demandada desde el punto de vista turístico, muy bien tratante para las personas que llegan con bastante dinero por el aeropuerto e invierten en nuestra ciudad, pero no con tan buen trato para otros colectivos y otros barrios. Entonces, es una ciudad que, a la vez que genera muchas alegrías, genera mucho sufrimiento. Mucha gente todavía en nuestra ciudad muriendo sola. Hay todavía unas cifras escandalosas de desahucios de personas que están todavía en tratamiento de quimioterapia o en enfermedades terminales. Y bueno, pues a la vez genera este tipo de espacios, entonces tiene esta amabilidad de que haya personas que dediquen su tiempo a fomentar espacios de humanización de la salud y del acompañamiento. ¿no? Entonces, que esto lo haya, entre comillas, impulsado la Universidad de Alicante, me congratula especialmente, así que gracias de nuevo, y que algunos compañeros de la Asociación Viñana, que nos encargamos o que nos dedicamos a acompañar a otras personas, pues nos resulta como muy gratificante ¿no? que algún día podamos presumir de que Alicante genera su comunidad compasiva y no deja que la gente muera sola, por lo menos la que no quiera. Y agradecer a mis compañeras y compañero de mesa, Manuel Fernández, a Paloma Navarro y a María José Zamora, que nos van a hablar cada uno, creo que desde una mirada muy complementaria y distinta de la experiencia de duelo, que sabemos que es una experiencia universal, consustancial al ser humano, y que, y que bueno, el duelo, como su nombre dice, duele, ¿no? Y, y forma parte de la vida, al igual que la alegría y, y que el amor, y que sabemos que cuando nos vinculamos a personas y situaciones, pues en, en los procesos de pérdida duelen y esos duelos hay que transitarlos, ¿no? Entonces, por ahí nos dicen que el duelo es de las situaciones vitales que pueden llegar a generar un dolor total, porque no es solo un dolor biológico, no es solo un dolor físico, sino que es biográfico, que es social, que es familiar y, por supuesto, que es espiritual. ¿no? Entonces, bueno, no solo duelen las pérdidas de, de nuestros compañeros y compañeras de camino, de nuestras familias y de nuestros amigos, sino que nos duelen los ciclos vitales, nos duelen las pérdidas materiales, nos duele que perdamos los animales de compañía, nos duelen los hijos e hijas que no llegan a nacer o que se van antes de lo que esperamos. Y, o nos duelen las personas que sí que nacen y nacen con una discapacidad, que es el ámbito en el que yo mm, me muevo laboralmente. Y como diría bueno, un José Carlos Bermejo, que es para nosotros un, un referente también en esto del duelo, hay que descubrir la sacralidad del acompañamiento al duelo, ¿no? la profundidad del significado de la escucha, del poder acompañar, porque en sí ya sana a ambas partes, a quien escucha y a quien es escuchado. Entonces, gracias por venir, gracias compañeros y compañeras de mesa. La idea que tenemos es hacer tres intervenciones de unos 20-25 minutos, por tampoco alargarlo mucho, abrimos después un espacio de preguntas o de debate y cuando acabemos, pues hemos acabado. ¿De acuerdo? Así que gracias a todas. Y bueno, habíamos, estábamos ahí un poco valorando el orden. Empezas tú al final, María José. Así que bueno, ahora va a empezar María José, María José Zamora Muñoz, que es bióloga y doctora en psicología por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y a través del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, Elisa Vial, ha trabajado durante años junto al doctor Priego, que está por aquí, porque me lo acaban de presentar. Gracias por por la labor y por venir, ¿no? sacar rato para estas cosas. Y lo ha hecho con el equipo de atención de pacientes y familiares de cuidados paliativos. Y ahora pues, la vida la ha llevado a una actividad más en los pacientes de la unidad de asma grave, 
con enfermedades cardíacas congénitas y sus familiares. Así que, María José, cuando quieras. Gracias. Creo que se escucha ya bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar aquí. Espero que sea es una, experien una experiencia mutua. Quizá, aunque voy a utilizar como más la mente para exponerlo, espero poder hablar también desde el corazón, desde el cuerpo, desde la, desde la presencia. Y los cuidados paliativos que son. Vengo como a hablar de... ¿Qué hacer desde o de qué manera cuidar y atender el duelo desde los cuidados paliativos? ¿Qué son los cuidados paliativos? Esa parte de la eh, atención sanitaria que trata a los pacientes con enfermedad avanzada, tanto oncológica como no oncológica, pacientes con demencia y a sus familiares para facilitar ese proceso tan difícil de vivencia de enfermedad y aliviar al máximo el sufrimiento. Eso supone una atención, como decía también Quique, una atención integral. En los cuidados paliativos tra intentamos trabajar en equipos y tenemos la suerte de que haya equipos de cuidados paliativos y se atiende la parte física pero qué importante es toda la parte social, psicológica y también espiritual del paciente y de la familia, porque es el ámbito de cuidado, son las dos unidades de cuidado. Y así nos sentimos. Así nos, a mí me encanta poner siempre esta diapo, porque nos sentimos así, comentaba antes con mano, con ellos, porque que, que te... Que te atienda una unidad de cuidados paliativos es como que te toque la lotería. No sé a las personas que estáis aquí, que igual habéis tenido a un, a un familiar, a un ser querido, a un amigo que ha vivido una enfermedad avanzada y cuántas personas mueren cada día en los hospitales en Alicante y sin embargo, ¿no? ¿Cuántos quizá han sido atendidos por cuidados paliativos? Todo el pececillo este que va solo y luego también esa... Eh, ¿Por qué...? Eh, no, no nos sentimos como conforme o, o vamos en dirección contraria, porque quizá alguna vez habéis podido escuchar que te han dicho es que ya no hay nada más que hacer, ya no tenemos nada más que hacer, ya no se puede curar cuando hay tantas cosas que hacer, porque en cuidados paliativos lo que hacemos es tratar la vida, tratar la vida del paciente, la familia y el equipo que nos implicamos. ¿Y qué es lo primero? Esta es la unidad de cuidados paliativos del Hospital General de Alicante. Lo primero en cuidados paliativos es no hacer más daño. Y por eso, fijaros, ¿no? No hacer más daño del que ya las personas están, están pasando ante esa situación. ¿Y cómo nos llegan los familiares? Hay mil aspectos, hoy enfocándonos en la atención al duelo, hay muchísimos aspectos también para tratar. Eh, que ¿Cómo se comunican? Ahora vamos a ver, el paciente y la familia con el equipo sanitario. ¿Qué expectativas tienen los familiares? ¿De que se va a curar? ¿De que no sufra? ¿De que haga todo lo posible? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cómo están de estado de ánimo también ellos? ¿Y qué les preocupa? ¿Qué les da miedo? Fundamental, ¿qué otro tipo de apoyo familiar tienen? ¿Cómo... ¿Cómo están preparados para cuidar a la persona con enfermedad avanzada? Y un aspecto fundamental, el duelo. Entonces, fijaros, aunque el título es cómo acompañamos el duelo en cuidados paliativos, aquí yo no hablo de los profesionales sanitarios, porque todos somos en algún momento dolientes, acompañantes, amigos, voluntarios, profesionales sanitarios, quizá... ¿Cómo, como decía aquí, que imaginaros cambiar la manera que tenemos de escuchar, de acompañar a los familiares 
de los pacientes con enfermedades avanzadas. Me centro hoy yo en, en esta parte, ¿no? Luego ya Paloma y Manu hablarán de otros aspectos. Como vecina, como conocida, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O por lo menos nosotros en la unidad de cuidados paliativos intentamos hacer. Una de las cosas es detectar a las familias en riesgo de duelo complicado, que igual Manu me dice que ahora no se llama así. <risa> ya lo está apuntando, ¿no? Igual se llama de otra manera, ¿vale? Yo aún así, como no investigo tanto como él, que ya luego él que nos diga. Entonces, fijaros, eh, es una manera de prevenir, atender especialmente a personas que más lo van a necesitar. No porque sean vulnerables, sino ahora veremos por qué, porque ¿quién no es vulnerable? ¿No? que todos somos vulnerables y limitados. Fijaros, eh, Pilar Barreto eh, y, y su equipo, a mí me gusta esta, este cuadro ¿no? porque dice, oye, hay factores protectores ante el duelo. Antes de que el paciente fallezca, de que el familiar fallezca, vamos a tenerlo en cuenta. Fijaros, por ejemplo, la capacidad de autocuidado de la persona es muy importante. O, fijaos qué bonito, la capacidad para expresar la pena ya durante la enfermedad o para ser capaz de expresar qué siento. Porque, ¿qué sabemos de las emociones? Todavía también, ¿no? Para una tarde completa. ¿Cómo me sé regular emocionalmente? Eh, por ejemplo, si conozco el pronóstico de enfermedad, si he participado en el cuidado del paciente, yo he marcado algunas, esos son factores protectores. He podido vivir de manera lo más consciente posible la enfermedad de mi ser querido. Y luego hay factores predictores de duelo, como Manu nos diga, ¿no? O sea, de que el duelo se llegue a complicar, el término que se utilice de riesgo. Fijaros, aquí hay que tener en cuenta cuáles son, esto, eh, esto ayuda también a entenderlo, ¿Qué, ¿Cuál es la personalidad del doliente? ¿Cómo estamos? Somos muy mayores y las personas mayores, a veces los abuelos, nosotros lo vivíamos allí, a lo mejor son duelos desautorizados, en el sentido de que, ¿no? Igual la madre, el padre, pero ¿cómo un abuelo siente la pérdida de un nieto? ¿No? Y si lo que se ve no es que, que el doliente sea muy joven o que sea muy mayor, es un factor de riesgo. No significa que necesariamente vaya a ser un duelo de riesgo. Tremendo, ¿no? El hecho de ser padre, madre, pareja o hijo especialmente. Hoy he tenido una bueno, atención al duelo de una madre. Ya ha sido la primera vez que después de dos años... Y siete meses, como ya me decía, ¿no? falleció su hijo de manera súbita eh, con 34 años. ¿Y cómo ha sido? ¿no? O sea, vivir ese dolor es lo, bueno, yo creo, de lo más traumático que una persona puede vivir. Pues hay que tenerlo eso en cuenta, cómo acompañamos. O fijaros, ¿no? que sea una enfermedad sin control de síntomas que notes que no está bien atendido, por eso que importante los cuidados paliativos, o que no tengas casi apoyo, o que haya duelos previos no resueltos. Eso lo vemos muchas veces, de repente dices, ¿cómo puede ser con esto que me está pasando si he vivido otros duelos y no los viví de esta manera? Pero igual estaban como encasulados o no llegué a expresar ahí a vivir realmente el duelo. Bueno, ¿y qué complica el duelo? Alba Payas, eh, fijaros, ¿no? Dice, y, y esto los profesionales sanitarios o las personas que acompañamos podemos un poco hacer más daño. Entonces, qué importante por lo menos prevenir. Fijaros, dice, si te dieron la información de forma inadecuada. Manolo se acordará del mail que nos mandó la hija de un paciente con 93 años que la especialista... Fue a la habitación y le dijo, tiene este tipo de cáncer, no tiene cura, hizo así, ella lo contaba así, ¿eh? y se fue. Y la hija dice, me fui corriendo, ella se acuerda, ¿no? Fue algo traumático, corriendo detrás de la médico para que me explicara algo más. Y, y decía, ¿no? Eh, esto no quiere decir que sea lo normal, pero, o sea, si lo hacemos... 
eh, para la hija, en el duelo, es, ella lo vivía y decía, si solo pudiera dar marcha atrás, y no, no me acuerdo, ¿no? A no lo que te dijo, por favor, utilicen esto si puede ayudar a otras personas. Y desde entonces su padre dice, o sea, entró como... En, en, como una ostra y no volvió a hablar y era una persona con otro carácter diferente o si te sientes solo y sin apoyo recuerdo a una otra persona cuando pongo el asterisco así es que os quiero contar lo que me dé tiempo no pero tantas vivencias que hemos tenido y recuerdo una persona que acaba de morir hacía tres meses su, su hija su hijo estaba en Madrid, estaba cuidando a su marido con una enfermedad, con deterioro, y se fue a descansar a las 10 de la noche y a las, eh, a las 12 le llaman que venga que ha muerto su marido. Y, y recuerdo que ella me decía, María José, llega al hospital, no has podido volver al hospital, ¿eh? Y vive cerca. Y oye una ambulancia y, y entonces ella dice... Eh, Recuerdo ese pasillo oscuro sin nadie, encima era el módulo de seguridad, si conocéis la novena en el hospital, ¿no? Que tienes, el hospital general, que tienes que llamar, y dice, y vino, lo, perdón si digo alguna cosa, pero me decía, vino el celador a recogerlo silbando. Entonces ella, para ella eso fue la soledad más absoluta. Y vivir eso de esa manera así. En ese sentido os digo cómo podemos ayudar y evitar hacer más daño. ¿Qué otra cosa? Prevenir, ¿no? Detectar a personas que puede ser que lo necesiten especialmente, favorecer la comunicación entre el paciente, la familia, el equipo sanitario. Imaginaos que hubiéramos entrado aquí a la sala y allí al fondo o aquí en la esquina un elefante. Y entramos todos como si nada, ¿no? Entonces, no hablamos, un elefante ahí o, y ahí una vaca y entonces como si fuera, esto es, igual os suena, ¿no? Porque ya este dicho en inglés es muy extendido, hay un elefante en la habitación, o sea, hay una situación de enfermedad avanzada, hay una, no quiere decir, a veces los cuidados paliativos no quiere decir que empiecen en cuidados paliativos y se vayan a morir, lo bueno es que los pacientes puedan ser tratados y estén lo mejor posible, no, Manolo, todo el tiempo posible, la realidad a veces es otra. Entonces, fijaros, esto es el pacto de silencio. Hay algo importante de lo que hablar, pero nos da tanto miedo que no hablamos de lo importante, porque a lo mejor el paciente quiere saber, o el paciente tiene derecho a no saber. Pero ¿qué es el pacto de silencio? Ese acuerdo implícito o explícito que hacen los familiares, los amigos, los allegados, los profesionales sanitarios de ocultarle información al paciente de la gravedad del pronóstico, del diagnóstico, sin saber si el paciente quiere saber o no. Ahí ya están los médicos que son los que comunican y los que, con los que hay que... Son expertos en explorar hasta dónde quiere saber el paciente. Fijaros, esto luego afecta mucho al duelo, porque son tantas cosas que no hemos hablado. Y es, a mí me encanta la definición de pacto de silencio, es un acto de amor. Porque no, ¿Por qué lo hacemos? Por evitar más sufrimiento. Yo con, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero la, la, los familiares te dicen... Eh, lo conocemos bien y no soportaría saber. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente sabe mucho más de lo que dice. Los familiares también, imaginaos el, el, lo agotador que es para los familiares estar conteniendo. El otro día una amiga me decía, María José, hace 20 años que falleció mi padre, estuvo dos años con un eh, cáncer, un proceso oncológico, y no me, ella enfermera estaba prohibido hablar con él del tema, y se murió sin poder hablar, cuando se estaba muriendo fui y le dije eh, papá, tienes cáncer o sea, que, que, que no tiene a lo mejor, pero era como ella no podía quedarse con eso ¿no? eh, entonces son cosas que dices ¿cómo puede ayudar el equipo? porque nunca hemos pasado quizá los dolientes por ahí o es, los familiares ¿y cómo podemos acompañar para facilitar eso? poco a poco sabiendo que la comunicación es un proceso eh, vale ¿y cómo acompañar a la familia? pues como decíamos antes hablábamos ¿no? Ante, 
de las etapas del duelo, dice Kuble Ross, también esta diapo me parece que es muy ilustrativa, podemos estar en shock, en negación, enfadados, tristes y poquito a poco todo es un proceso y no se le puede poner tiempo, pero dice Jan Halifa, que si no la conocéis os la, os la aconsejo, dice, esta es mi experiencia, el caos más absoluto. Hoy me lo decía una persona, María José, cuando me diagnosticaron esta enfermedad congénita, que se la transmitía a mi hijo, era el caos. Y pensé, he pensado, qué buena palabra, el caos. Cuando tenemos a un ser querido así, es caos. O sea, se no, bueno, no sé la experiencia, igual estoy exagerando, pero imaginaros con una demencia avanzada, se pone violento, no sabes qué hacer, no tienes recursos, o distintos sitios situaciones, entonces así estamos, antes incluso ¿no? del duelo y desde ahí en la acogida y entonces ¿qué puede ayudar en la relación? qué bonito ¿no? o sea crear el vínculo porque el encontrarnos con otra persona con la que confiar de manera plena es realmente lo que cura crear un espacio seguro que significa no te voy a juzgar o sea, dime lo que quieras, los miedos que tienes como familiar, qué es lo que te preocupa, qué quieres, en qué te podemos ayudar. Y me encanta este verbo, validar. Validar es tomar la determinación o el principio, adoptar, ¿no? El principio de que cualquier cosa que hace, que dice, que piensa, cualquier otra persona tiene un motivo, aunque yo no lo entienda. Y de alguna manera manifestar con mis gestos que estoy validando eso. No solo escuchar, sino con mis gestos manifestar que aunque no esté de acuerdo, acojo eso. Porque hay un siempre como un para qué hacemos las cosas. Y desde ahí, ¿no? Ser testigo. Os quiero, no sé cómo vi de tiempo, eh, Quique. Eh, bien, bueno, bien, sí, todavía no llevas 15 hasta que va... Vale, pues eh, os quiero contar el, la historia de dos amigos también, Ismael y Mariclos, son, bueno, me emociona ahí al contarlo. Eh, Ismael es, era español, falleció hace ahora tres años y era una persona muy, muy culta. Eh, su mujer Mariclos pues, eh, decidió irse a Francia y a vivir. Entonces Ismael comenzó con, un con una demencia de Parkinson, empezó a paralizarse, a ponerse rígido, le no podía tragar, no podía hablar. Eh, llevaba así varios años, al principio parecía que era como un tipo de depresión, ¿no? Paloma, que es lo que suele pasar, ella está deprimido y es a veces el inicio de que no se sienten igual. Entonces, ya estaba bastante avanzado todo esto, además en una de las diferentes olas del COVID. Y entonces cogió una infección respiratoria, esto en Francia, ¿eh? lo ingresaron en un hospital de agudos y ya vieron pues, que era mejor que lo llevaran a un hospital de crónicos. Entonces, fijaos qué historia más bonita, lo llevan al hospital de crónicos y me contaba Mariclo, mira, vino el médico que le atendió, lo estuvo pues eso, viendo que necesitaba y Mael no se podía comunicar entonces. Y, y entonces cuando terminó la visita le dijo... Eh, véngase que quiero hablar con usted, a Mariclo, a su mujer. Y entonces dice, me llevó a un despacho, nos sentamos y me dijo, para atender bien a Ismael necesito saber quién es. Cuénteme quién es Ismael. Y dice Mariclo, estuve casi una hora contándole al médico de cuidados paliativos la historia de Ismael. Ismael era un era psicólogo, era una persona súper culta, tenía una, una librería en Francia, eh, leía, le, le mandaban el país y todos los periódicos se los leía de arriba abajo, le encantaba jugar con las palabras, era muy bromista. Entonces, fijaros, ¿no? Que esto es... Claro, ella me decía, María José, imagínate cómo fue para mí el, el ser, tener a alguien que es testigo de mi, de mi historia. Y de, y de, o sea, sé, sabéis que en Francia como en Inglaterra no es como en España, que estamos ahí las 24 horas en el hospital acompañando, allí te dejan un poquito, dices, está en buenas manos, 
y falleció como en menos de 10 días y tranquilo y muy bien atendido. Ser testigo. ¿Qué, qué pasaba? No? Es, bueno, entonces, antes del fallecimiento, ¿cómo podemos también ayudar? El reforzar el papel activo del cuidado. Ahí si no, lo decíamos el resto del equipo, vale. Ahora, si lo decía el doctor Priego, si el médico le decía qué bien lo están cuidando, imaginaros. O sea, te da una tranquilidad, de verdad estamos haciendo todo lo posible, eh, transmitir ese afecto, seguridad, cercanía. Hicimos un estudio diciéndole a los pacientes a los seis meses de que hubiera fallecido el, el paciente en la unidad, ¿qué es lo que más, además de valorar otras cosas, ¿qué es lo que más te ayudó de la unidad? Y nos decía la humanidad, la amabilidad, la cercanía. No, a veces no son cosas, o sea, eso se puede hacer mientras escuchamos, mientras trabajamos. El facilitar ese desahogo, explorar los miedos. Y qué importante, ¿no? También, el, además, ¿no? buscar momentos de descanso. El, el hospital o cuando estamos cuidando a alguien es como que te, ¿no? te chupa la energía. No duermes, estás todo el rato como en vela. Es agotador, no puedes pensar con claridad. Y es cómo poder ayudar para que, a veces en dosis pequeñas, pero qué importante, porque es que llega luego ¿no? la muerte y estás agotado. O sea, incluso eso influye en todo lo demás. Y animar a resolver asuntos pendientes. Fijaos, el pacto de silencio hace que a veces eso no se pueda hablar. Como dice Kubler-Ross, decir te quiero, pedir perdón, perdonar, dar las gracias, poder despedirnos, qué es lo que quieres, qué ha sido para mí en la vida, qué importante ha sido y poder decirlo en vida. ¿no? Si igual se os ha muerto alguna persona eh, y no os habéis podido despedir, ¿cómo echamos eso de menos? Que luego en el trabajo del duelo se puede hacer, pero claro, ¿por qué no hacerlo quizá en vida? Como también ahora vamos a ver. Me encanta, Roberto Álvarez, experto en cuidados paliativos, él dice, yo te cuido, tú te sanas. Eso es lo que hacemos, ¿eh? porque los consejos, no sé si os gustan, que os, de, que os den consejos, a mí no me gusta nada. Entonces, validar es, oye, escucha con acogida total para que sea la persona la que descubra qué es lo que le va bien, porque cada uno somos un mundo. Y desde ahí seguramente se moverá, ¿vale? Yo te cuido, tú te sanas. Importante durante la situación de últimos días en la agonía, explicar la cercanía a la muerte, qué se propone, si la sedación es necesaria, que no adelanta la muerte, que es para bajar la conciencia, para que no sufra. Hay muchísimo desconocimiento. Y de hecho muchas veces al doctor Priego le derivaban los pacientes casi para sedar. Y, te, ¿no, Manolo? y teníamos en el propio hospital, teníamos que, o sea, que hacer una intervención rápida ahí. Recuerdo una sanitaria eh, con su marido ¿no? que nos decía, eh, luego me decía, hubo una reunión ahí con, con la familia, estaba falleciendo su marido. Y me acuerdo que nos decía, me ayudó mucho esa reunión porque entendí que la sedación no adelanta la muerte y que es una decisión conjunta entre el médico, el equipo sanitario y la familia. Y eso le dio mucha paz, de que había llegado el momento y era ahí también lo mejor. Y fijaros, después del fallecimiento, cómo ayuda una llamada, nosotros lo hacíamos, enviar cartas, que ahora ya, ¿no? Una carta de condolencia desde la unidad. Recuerdo que... Eh, un, alguna persona cuando hacía luego el seguimiento porque luego les iba les hacía seguimiento y les iba llamando me decía María José nos ha llegado la carta le he hecho una copia para cada uno de mis hijos o la tengo en la mesilla y cada mañana cuando me levanto la leo muchísimas gracias o cuando venía cómo ayudaba yo le decía Manolo lo siento porque te doy más trabajo pero cómo ayuda una vez que ha fallecido y más si nosotros no estábamos porque era por la noche, un fin de semana, por la tarde, eh, decirles, ¿queréis venir un día? O igual me decían, tengo dudas de cómo ha sido el final. Y entonces 
nos reuníamos con ellos y les, el doctor Piego les explicaba ¿no? eh, cómo había sido, volvíamos a reforzar. Imaginaros que esto lo hagamos de manera así cotidiana, sería, no, no sé lo que os parece, ¿no? Y bueno, ya quería terminar eh, con Fran Ostaseski y con las cinco invitaciones. Si no lo conocéis, os animo a que leáis el libro, a que veáis sus vídeos. Fran lleva más de, yo creo que llevará 40 años acompañando a personas al final de la vida. Eh, trabaja en un, empezó en un hospice en San Francisco con personas sin hogar y luego allí van todo tipo de gente. Y él eh, ha escrito un libro que se llama Las cinco invitaciones y dice ¿Qué ha aprendido de acompañar a tantas personas? ¿Y cómo lo puedo transmitir? Cinco cosas. No esperes. Porque dice, no esperes al final, porque igual no estamos en las mejores condiciones. Lo que podamos hacer y hacerlo ya, ¿por qué no manifestar ya lo que queremos a la otra persona? O ¿por qué no lo que sea? ¿no? Hablar de, antes estábamos diciendo el tema o de las voluntades anticipadas. ¿Qué es lo que quiero? O sea, no, no nos esperemos para tantas cosas. Da la bienvenida a todo. Es lo que hay. Lo natural muchas veces es que no nos guste, que nos podamos revelar. Es natural, ¿no? Y, y ese proceso de aceptación, yo la aceptación siempre digo, eh, la digo entre comillas, que qué difícil es cuando tengo así ese familiar. Él dice, pon todo tu ser en la experiencia, no dejes nada fuera. Y eso que en esos momentos estamos bloqueados, pero ¿cómo es vivir desde el cuerpo, desde la emoción, desde la mente...? Vivir, ¿no? Porque es, es vida también. La actitud de no saber. Y, y sentir esa vulnerabilidad y sentir que está bien. Incluso cuando estamos acompañando a alguien, ¿eh? ¿No? Y luego, por último, es buscar momentos de, de descanso. Bueno, yo le dedico la, la sesión a todos los pacientes que también han sido nuestros maestros y a, y a todos sus seres queridos. Muchas gracias. Gracias María José. Bueno, pues sigue ahora con su exposición Paloma Navarro Gómez, que es psiquiatra humanista. Qué bonito, ¿no? Que haya psiquiatras humanistas, esa palabra qué bonita es. Y psicoterapeuta. Trabaja en el Instituto de Psicoterapia Emocional y de Técnicas de Grupo y es directora de un taller denominado La Muerte Vincular y el Sendero Azul de los Duelos. Entonces, bueno... Ahora viene una parte, digamos, puramente experiencial, que también es muy bonita, ¿no? Que complementa la parte teórica y la parte de la academia, que son las personas que nos traen la experiencia del acompañamiento. Hola. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a Manuel por la invitación, lo primero, y a la Universidad de Alicante. Eh, yo pensaba sentarme porque estaba un poquito cansada, pero María José me ha dejado el listón un poco alto, así que me voy a quedar de pie mejor. Y bueno, eh, también agradeceros a todos por estar aquí, por compartir un rato y, y porque el tema, pues así a simple vista, es como duro, ¿no? O sea, voy a una charla de duelo, voy a hablar de la muerte, pues no, no es muy, muy publicitario. Pero yo creo que es eh, tremendamente importante y yo creo que todos los que estamos aquí hoy es porque pensamos que, que tiene mucha importancia ¿no? y que relegamos um, eh, muy poco espacio a, a los aspectos fundamentales, que son la vida y la muerte. ¿no? Y, y de ahí nace el Sendero Azul, que es un proyecto que os voy a presentar que hoy está centrado en compartir el duelo, como, como hemos elaborado nosotros, el equipo, y yo especialmente, este, este proyecto, el Sendero Azul, y, y de dónde nace. ¿no? Eh, pues es un proyecto diseñado para despertar a la vida a través de la muerte y el duelo, lo cual parece algo un poquito paradójico, pero os puedo asegurar que es así. Eh, promover la autorreflexión en torno al final de la vida, que es un poco eh, pues gran parte de la ponencia de María José, y me imagino que Manuel también 
cuando nos hable de ya más a nivel de investigación, pues autorreflexionar, hablar, comentar, compartir, hablar de estos temas y también facilitar la madurez emocional y psicológica en relación a la pérdida y el acompañamiento en el proceso de morir, porque como decía María José, eh, tenemos que madurar, no podemos seguir como si fuéramos niños pequeños, que estos temas nos dan miedo y como nos dan miedo nos escondemos debajo de la mesa y no hablamos de esto, porque es un elefante, efectivamente, que se cuela en cada familia. Esto me recuerda un poco cuando, no sé si conocéis, cuando se le, es que me viene así como un poco a la cabeza, cuando se le acercó una mujer a, al Buda Sakyamuni, con un bebé muerto en brazos, ¿conocéis esta, esta leyenda, esta historia? Eh, y, le, y iba llorando desesperada al Buda, al auténtico, eh, con su bebé en brazos y se lo dio al Buda como diciendo, sálvame de esto, ¿no? O sea, esto... Y entonces el Buda, que yo estaba allí para verlo, le dijo, yo te voy a ayudar. Y la forma de ayudarte que tengo es que vayas a cada casa de esta aldea, toques a la puerta y preguntes si, hay, eh, si alguien ha muerto ahí. Y entonces la mujer, muy aplicada a ella, fue, tocó en cada puerta y, claro, le decían sí. Entonces ya cuando se recorrió todas las aldeas, perdón, eh, fue al Buda y le dijo... Y el Buda la miró y le dijo, esto es la vida, ¿no? No, no, no se lo diría así, pero le vendría a decir, en, cada, en todas las casas, en todas las familias y a nosotros mismos eh, nos toca esto. ¿no? Por lo tanto, facilitar la madurez, dejar de comportarnos como si esto fuera con otros, como si no nos tocara, forma parte de los objetivos de este sendero, de estos viajes a través de la muerte y del duelo. Y dentro de este sendero... Todo está centralizado en terapias grupales. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en lo grupal. Creo que los grupos son el verdader, la verdadera esencia y donde se encuentra un crecimiento que, va, que es como que pega un salto, va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque vemos al otro, porque el otro es nuestro espejo, porque lo que no vemos en nosotros lo escuchamos en el otro. Y entonces se produce una sinergia muy importante. Entonces, de esto, dentro de estos grupos que, que desde el equipo de IPTG hemos trabajado, tenemos el taller de la muerte vincular, que es un residencial intensivo, ya vamos por la décima edición. Tenemos el taller de apoyo al duelo y tenemos también el taller de duelos y pérdidas, que está, es un intensivo dentro de la formación de eh, gestal del IPTG. Esto, estos tres talleres están cada uno enfocado en un tema diferente, pero los tres están relacionados con eh, lo que os voy a contar ahora. ¿Cuáles son los objetivos de estos talleres? Facilitar espacios para hablar de la muerte, del miedo que tenemos todo a la muerte. Y entonces ahora sale alguien y dice, yo no tengo miedo, yo, y yo me río por dentro cuando me dicen, yo, yo es que otras cosas no, la enfermedad sí, pero la muerte no. Y pienso, pues qué, qué bien, ¿no? yo estoy cagada. Sinceramente, eh, porque, considero que, porque considero que es algo innato a la condición humana, el miedo a la muerte. Entonces, eh, el taller de la muerte vincular está más centrado en trabajar el miedo a la muerte, todos eh, el dolor de las pérdidas también, etc. Son eh, como objetivos transmutar el dolor y sufrimiento en crecimiento y en madurez. Porque cuando tenemos dolor y tenemos sufrimiento es cuando el ser humano se desploma, se vuelve más amoroso, se vuelve más esponjoso y se le abre el corazón. Y es así. Se nos cae el ego y toda la proyección maravillosa de vida que tenemos, donde lo tenemos todo planificado y entonces nos quedamos más vulnerables. Y desde esa vulnerabilidad, y ahora lo vamos a ver en los grupos de duelo, es cuando realmente la gente empieza a utilizar, y parece mentira, el dolor como un combustible para el cambio. Muchas tradiciones religiosas y espirituales hablan de que sin dolor ni siquiera tú puedes cambiar. Es decir, estamos tan encorsetados en nuestra vida que hasta que la vida no nos pega un empujón fuerte, a veces no nos movemos. Entonces, 
transmutar el dolor y el sufrimiento en crecimiento y en madurez, pues yo creo que es, una, es un buen cambio. Promover también la esperanza y la confianza serena en la vida. Lo que decía María José, te pongas como te pongas, las cosas van por un camino que la vida sabe lo que hace. O sea, lo del Buda Sakyamuni, o sea, tenemos que dejarnos que ocurran las cosas y que sucedan tal cual tienen que suceder. Y resistirnos a eso lo único que proporciona es más sufrimiento añadido, lo que en psiquiatría y en muchos sitios llamamos sufrimiento evitable. Hay un sufrimiento inevitable y hay un sufrimiento evitable. El sufrimiento inevitable es que cuando muere alguien que, que, que queremos nos va a doler mucho, muchísimo. Y como decía María José, hay casos desgarradores. Pero si yo me resisto a eso, voy a empeorar la situación. Perdonadme los del ala aquí, que estoy aquí. Si yo me resisto a eso, voy a empeorar la situación. Con lo cual, ante lo inevitable, hay que abrirse. Y para esto hay que entrenarse. Esto no viene solo tampoco. Favorecer el sentimiento de pertenencia con estos grupos. Somos todos humanos y a todos nos pasa lo mismo, ¿vale? Esto, la muerte y, y el duelo es algo democrático, oye, es como la playa. No hay clases sociales, no hay ricos ni pobres, no hay, o sea, estamos todos hermanados en esto. Propiciar lo comunitario, porque lo hemos perdido, o sea, cada vez estamos más solos, perdonadme que lo diga, más solos, más aislados y con menos espacios para compartir. Por lo tanto, el, el trabajar con una persona en duelo en grupo, vamos a ver que es diferente a trabajar en individual. Recuperar los rituales. Bueno, yo con esto llevo un cabreo, es un cabreo mío interno, pero es verdad. O sea, los rituales de paso son tan importantes y están en extinción. Luego lo vamos a ver. Y estos talleres también están eh, preparados para dar lugar a la dimensión espiritual que... No es que te la tenga que dar nadie, es que el ser humano es espiritual por definición. Otra cosa es que, que vivamos de espalda a ello, ¿no? Pero eso es así. Bueno, pues eh, en plena pandemia, como no podía ser de otra manera, una compañera y yo dijimos, vamos a hacer algo con lo que está pasando, ¿no? Porque fue como una cosa espantosa. Y creamos un grupo de duelo, de apoyo al duelo. Los datos que os voy a contar pertenecen a los años 2021 y 2023. El grupo se planteó en principio como un grupo abierto, es decir, los pacientes podían entrar y salir del grupo. Primer error, luego os comentaré por qué. Fue un grupo quincenal, ¿vale? Donde eh, el mismo día dos horas de terapia y duraba diez meses. Nos planteamos un máximo porque yo quería que fuera un grupo íntimo para que la persona en duelo se sienta bien con poquitas personas. Yo creo que si habéis estado con gente en duelo o trabajado sabéis que eh, la intimidad es fundamental y, y la gente te sobra, la gente te sobra, o sea, los grupos grandes sobran. La media de personas que estuvieron en el grupo eran de cinco o seis personas, con lo cual eh, fue un número que para mí fue muy adecuado, porque todo el mundo podía hablar, todo el mundo tenía su espacio y no era un exceso, o por lo menos así no lo vivimos. Éramos dos terapeutas, menos mal, menos mal. Luego os contaré también por qué. Y en este grupo había, fijaos, Dos filtros que tenían que pasar las personas para entrar. ¿Por qué? Porque no sé si antes estábamos comentando con alguien, eh, la gente llama y a veces te llaman y, y, y tú dices, no puedes entrar en el grupo por determinadas características. O bien porque es un duelo hiper reciente, con lo cual no es un duelo, es un estado todavía de embotamiento, podríamos llamarlo, de shock, de embotamiento, de incredulidad. O bien porque eh, los grupos, por ejemplo, bajo mi punto de vista de personas fallecidas, no pueden entrar duelos de otro tipo. Entonces, a, yo, hacía un, un, yo era la que hacía la, el, el primer filtro de llamada telefónica y luego ya quedaba en un segundo filtraje con la persona y tenía una hora de, de terapia con ella para ver realmente qué es lo que había pasado, qué necesitaba y si el grupo le iba a encajar. 
Por lo tanto, habían dos entrevistas, una o dos entrevistas por mi parte o por parte de la psicóloga. Y luego, en este grupo, los mi nuevos miembros, porque era un grupo abierto, recordar, entrar y salían la gente, eh, entraron a cuentagotas. Y yo así lo planteé porque si tú estás en un grupo íntimo y te empiezan a meter a gente como si te meten salchichas, pues tú haces crack. Entonces, yo lo planteé y dije, no, si se va una persona, entrará otra, pero se hablará previamente y será una introducción, como Dios manda, eh, con tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el grupo de apoyo eh, permite un acompañamiento psicosocial, la parte social del grupo es muy importante y vamos a verlo, y la prevención de la cronicidad del duelo y sus complicaciones que también ocurrieron. Eh, yo soy muy inquieta y a mí las terapias grupales de, de duelo, de todos sentados en una silla, eh, hablando de uno mismo y de, de, su, de su dolencia, era una cosa que me chirriaba mucho. Y entonces, desde nuestra formación en psicoterapia, eh, dijimos, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo fundamental de este grupo? Por un lado, la expresión del dolor, el dolor tiene que ser expresado sí o sí, Hoy me decía una paciente, es que en mi casa cada vez que lloro se le acaba de morir el padre. Es que en mi casa cada vez que lloro me dicen que estoy siempre llorando. Y yo pensando, pues claro, pues claro. Eh, no nos gusta, nos cuesta eh, sostener a la gente llorando. Es como que nos entra un poco de, de a ver si se me pega o, o simplemente nos toca nuestra propia tristeza y entonces... Es como que la expresión del dolor en esta sociedad sabemos todos que es un tabú. Esa es una ponencia aparte también de siete o ocho horas. ¿no? Eh, y la, la elaboración de tareas de duero. ¿no? Y entonces, ¿para ello qué hicimos? Pues yo pensé, hay que expresar el dolor como sea. Vamos a hacerlo de diferentes maneras. Y así, y así lo hicimos. Por supuesto, habían exposiciones teóricas específicas, porque como decía María José antes explicar dónde está la persona, qué es lo que está pasando. Cuando una persona está en shock, le viene muy bien que alguien le diga que está en shock, porque te dicen, es que no puedo pensar, es que no me acuerdo de nada. Entonces, el, el ser humano necesita mapas teóricos para, para entender. Entonces, claro que habían exposiciones teóricas específicas del duelo, pero la siguiente sesión había en Cireforum, había en, eh, pues con técnicas psicoterapéuticas se utilizó la silla vacía, el trabajo corporal de bioenergética muy suave, ¿vale? Porque el cuerpo, no nos olvidemos, es el primero que recibe el impacto del dolor, de la pérdida. Y además, si habéis tenido pérdidas, eh, te invade un cansancio que no te puedes ni mover y tu cuerpo empieza a ir a ralentir. Entonces, eh, de hecho, las personas del grupo agradecían mucho cuando decíamos, vamos a darnos un masaje entre, entre nosotros, un masaje suave. Y verbalizaban incluso la necesidad de contacto real que tiene una persona cuando se siente en duelo ter terriblemente sola. ¿no? Las visualizaciones, muy importantes, son maneras diferentes de expresar el dolor sin tener que ser sentado en una silla hablando, que eso genera muchas veces mucha tensión, porque a veces no te apetece hablar, y menos con estos temas. Entonces, por ejemplo, ver una película o un trozo de película y luego comentarlo era una manera de hablar de sí mismo a través de, de, de otra manera. ¿no? Eh, la fotografía. También utilizamos, eh, pues cuando ya el grupo estaba más maduro, que pudieran traer fotografías de sus seres queridos y pudiéramos, los que estábamos ahí, ya os digo que era un grupo muy íntimo. Entonces era todo como muy familiar. Se podía hacer eso. Yo no sé si en un grupo de 10 personas o 15 se podría hacer, pues habría que intentarlo, pero en un grupo de 5 y 6 personas sí. La música también la utilizamos, la meditación. Yo siempre empezaba las sesiones del grupo con tres minutos de conciencia, concentración y expansión. Y entonces ya era como que bajaban las personas, ¿no? Como que vienes de la calle acelerado con el ritmo rutinario y de repente dices, bueno, ya estoy aquí. 
Por eso le he llamado diversidades, porque la forma que tuvimos de trabajar fue muy diversa. Aquí tenéis, mira, en plena pandemia, yo y mi compañera, eh, bueno, pues trabajando en el grupo y acompañando. Y luego el tema de los rituales, esto siempre lo pongo. Y me gusta hablar de ello porque ya os digo que es un tema que tengo un cabreo. ¿Es el duelo hoy en día más difícil por la erosión de los rituales? ¿Por qué cierran la sala del tanatorio obligatoriamente a partir de las 11? Y, y no te dejan a ti estar, ¿por qué no? Porque ahora aprovechando la pandemia se ha puesto eso de moda. ¿O por qué eh, tenemos que cerrar el ataúd porque entonces voy a ver lo que...? O sea, cada vez todo se reduce más rápido, menos tiempo, cuando los rituales están para, para, para pasarlos. Son ritos de paso. Y el duelo necesita sus ritos. Y el final de la vida necesita sus rituales. Entonces, no hay que acelerarlos. Porque los aceleran. ¿Por qué los aceleramos? Por el miedo a la muerte. Porque cuando se nos muere un ser querido, se nos muere ese ser querido, pero se nos muere una parte nuestra. Y esa muerte me pone a mí delante la mía, que es lo que tampoco nos damos cuenta. Y entonces, los que nos quedamos, queremos pasar rápido este trance. Cuando es un trance muy importante, porque es la despedida. Más allá de la despedida, que como decía María José, puede ocurrir y debe ocurrir mucho antes. Entonces vemos que no siempre es así. Esto, eh, este es un libro que compartí en el grupo de duelo, que tiene fotografía post-mortem, que Alejandro Amenábar, el director, hace el prólogo porque eh, hablaba de todo esto, de que no todas las culturas y no todas las, en todas las épocas hemos tratado esto de esta manera, tan de arrinconamiento, probablemente de la época de mayor fragilidad que tenemos, que es la muerte y el duelo. Entonces, Incluso con las pacientes del grupo de duelo, con la madurez que tenían, ya pudimos ver que en otras épocas, en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando se moría alguien se hacían hasta postales, de una belleza a veces impresionante. Claro, esto mirado con distancia. Y hoy en día no es que hagamos postales, es que cerramos, eh, no queremos y pasamos página muy rápidamente. Bueno, un poco de demografía. Eh, Quique, ¿cómo voy? Bien, sí, ¿Sí? Sigue, sigue, sigue. Me queda poquito. Un poco de datos demográficos de lo que vimos. El 80% de mujeres y el 20% de hombres. Los hombres eh, les sigue costando la apertura emocional, bajo mi punto de vista, hay una dificultad. O la mujer, no sé, esto habría que interpretarlo, o la mujer se abre más a, a poder expresar su dolor que un hombre. ¿Vale? El tipo de vínculo. Fue curioso porque cuando empezó el grupo el 67% eran hijos huérfanos jóvenes, máximo 40 años, y un 33% de viudas. Bueno, lo de los hijos es bastante comprensible porque cuando eres muy joven, pues yo recuerdo varias personas de 18, 19, 20 años, la muerte de un padre o de una madre no es lo mismo que cuando tienes mucha más edad, ¿no? Lo que decía también antes María José. María José, te estoy citando mucho, ¿eh? No sé yo. Por ser la primera. ¿no? Por ser la primera. Luego, el tipo de vínculo cambió y al final se invirtió y entonces habían más viudas que hijos jóvenes. Bueno, pues nada, pues con las viudas. Muy bien. Y esto es muy importante, porque estar en un grupo de duelo ya es, estoy hablando entre iguales, pero estar en un grupo de duelo donde hay varias viudas y tú eres viuda, pues ya te da un contacto, un espejo y una comprensión mutua que la incorporación de nuevos miembros era, estaba hecha, porque no, había, no hacía falta, o sea, eh, llegaba la persona nueva y eh, las personas enseguida la cogían de una manera eh, muy empática, muy compasiva, incluso... En un primer momento me planteé hacer dos grupos, uno de duelo reciente y otro de duelo más avanzado. Finalmente se mezcló y menos mal que se mezcló, porque las personas en un duelo avanzado o que ya estaban en el grupo de duelo 
eran como un espejo de esperanza para los nuevos miembros. Y eso es muy importante, porque lo que te diga la psiquiatra, que no lo ha pasado, pues bueno, lo que te diga la psicóloga también, pero lo que te dice alguien que ha estado ahí o que lleva un tiempo en el grupo, te llega, vamos, directamente eh, al corazón. ¿Y qué tipo de muertes eh, aparecieron? Pues yo cuando redactaba esto me pareció que era bastante lógico, pues las muertes más inesperadas, el suicidio en un 8%, la muerte repentina eh, en un 59%, ya fuera natural o accidental. Recuerdo una chica joven que su madre iba tranquilamente por el paso de cebra y se la llevó un coche en un pueblo. Entonces, claro, o sea, son cosas que, accidentes que te dejan en shock. Y luego el resto eran tras largas enfermedades, como el cáncer y otras. Esos son los tipos de muerte, porque la muerte que se denomina muerte de una crónica anunciada, ¿no? que es cuando tienes un familiar que ves que va para abajo, de alguna manera tus resortes empiezan a funcionar y aunque no todos los casos son iguales, porque ya sabemos que el pronóstico del duelo tiene mucho que ver con la estructura de la persona, con el tipo de apego infantil que tiene esa persona, es uno de los factores importantes también. Y era lo primero que yo valoraba en la entrevista que os he comentado al principio. ¿no? Si de pequeñitos hemos tenido un apego seguro, va a ser mucho más fácil que durante la vida nos manejemos ante las pérdidas con una, una cierta solvencia. Si venimos de un apego inseguro, es decir, de familias donde no nos han podido mirar o no nos han podido atender por los motivos que sean, la forma en la que nosotros nos relacionamos con la pérdida es mucho más traumática y se llama ansiedad de separación. Entonces, estas personas con un apego inseguro van a tener más dificultad para afrontar las pérdidas, esto en teoría, en su vida, pero en la práctica realmente es bastante así. Entonces, estos son los datos que nos encontramos eh, demográficos. Y luego, ¿qué ventajas? Yo esta, esta diapositiva me la pensé bastante porque me parecía muy interesante la parte de desafíos, ¿no? Pero también os voy a contar las ventajas. Eh, la ventaja fundamental es que hay un soporte, una comprensión y una comunidad. Se reduce el aislamiento, aunque nos parezca mentira, el 80 o el 90% de las personas que venían al grupo de duelo estaban muy solas, pero muy solas es muy solas. Y ya no digo físicamente, porque puedes encontrarte solo en tu casa físicamente. Eran gente que a lo mejor estaban en familia, pero que sentían una soledad tremenda. Entonces, el aislamiento social era muy importante en algunos de ellos y se reduce. Lo que decíamos antes, la expresión segura e íntima de las emociones. Al ser un grupo, cuando tú entras en un grupo se hace un contrato. El contrato es una de las partes que lo que se habla en el grupo se queda en el grupo y que se debe mantener la privacidad de todo lo que allí se, se va a expresar, porque si no, no nos abrimos realmente. El sentimiento de pertenencia que decíamos antes, el incremento de la resiliencia, lo que decíamos, el dolor y el sufrimiento bien enfocado es un combustible para el cambio, para ser eh, más maduro, para crecer. Luego eh, hicimos una cosa que fue un poco eh, experiencial o experimental, que fue el soporte emocional continuo. Aparte de la estructura del grupo, pusimos un WhatsApp grupal. ¿De qué forma? Pues de la forma que entre esos 15 días que pasaban entre una sesión y otra seguíamos conectados en el grupo y si sí, habían cosas que la gente ponía y se mantenía el contacto y eso fue muy importante. Luego las celebraciones, celebramos con ellos la Navidad, las fogueras de San Juan, llevábamos cosas, los cumpleaños… Eh, es como una manera de acompañar eh, de una forma constante y permanente. También cuando habría que celebrar algo, lo celebrábamos. ¿Por qué no? Por supuesto. Nuevas relaciones. Mucha gente se hizo amiga en el grupo. La estructura para procesar el duelo. La prevención secundaria. Varias personas que estuvieron en el grupo de duelo se complicaron, que luego ya Manuel nos hablará de eso. Eh, complicaciones... 
el duelo es un proceso natural y en principio sabemos que lo natural y lo normal es que eh, la cosa vaya bien y que podamos hacer una buena elaboración de nuestro duelo. Pero a veces las cosas se complican y se complican por diferentes factores. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una chica que la muerte de la madre ¡pum! le destapó un cuadro eh, bipolar y en mitad del grupo de duelo pues yo detecté una fase maníaca. ¿no? Pues se pudo trabajar a tiempo, se pudo tratar, etcétera, etcétera. Y luego gente que necesitó fármacos. Este es un tema muy, para algunas personas, muy controvertido. ¿Se medica o no se medica en el duelo? Y yo siempre digo lo mismo, sentido común. En principio, si es algo natural, no hay que medicar. Al principio, hoy no podemos entrar en todo esto, pero al principio pues hay insomnio, hay cansancio, hay, mu hay muchas ganas de llorar y todo eso es normal, mucha desconcentración, muchas fallos de memoria, etcétera, etcétera. No hay que medicar un duelo que en esto, y que en, espero que no, haya algún médico de familia aquí, mejor. En esto los médicos de familia a veces por ayudar con, perdón, la cara. Porque llega una persona, se ha muerto mi marido hace una semana, pum, antidepresivo, se ha acabado. Vamos a ver. Y luego quitas el antidepresivo o te viene a los siete años la persona y está intacta, está intacto el duelo. No se medican los duelos en principio, pero si se complican o si la persona se siente superada por todo eso, entonces sí que se pueden medicar el duelo, ¿vale? Y hay que hacerlo. Cuando las, eh, los casos se complican y aparecen depresiones sí que más profundas, sí que se medican o hay riesgo de ideas suicidas, etcétera, etcétera. La sinergia positiva intergeneracional. Fue muy bonito ver cómo los hijos y las viudas más mayores hacían una sinergia en el que se ayudaban mutuamente, porque la segunda parte del duelo es los problemas que empiezan a florecer en las familias. Eh, los conflictos con mi madre, los conflictos con mi hija, los conflictos con mi hermano, los conflictos con mi no sé quién. Entonces, eh, cuando trabajábamos todos estos aspectos, eh, había una sinergia muy bonita. Y la apertura espiritual ocurrió. Ocurrió que vino muchas personas al grupo de duelo que no tenían creencias religiosas, que no querían saber nada de eso, pero a través del trabajo con el duelo empezaron a abrirse a esta faceta. Y luego los desafíos, que es lo que más me interesó a mí cuando lo vi. El compromiso. La gente hoy en día se compromete poco y nada, lo sabemos todos. En las relaciones personales, oye que sí que voy y luego no vas, oye que pide, reservan una mesa en no sé qué restaurante y no aparece. Y entonces esto nos está ocurriendo en general, por la sociedad en la que vivimos. Vale, pues también nos pasó. ¿Qué pasa? Yo sí, 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 quiero entrar en el grupo. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a un grupo y sé que voy a hablar de mi dolor, yo no tengo ganas de ir, aunque yo racionalmente haya elegido estar en ese grupo, pero yo no tengo ganas de ir porque voy a abrirme. Y me he pasado todo el día no mirando esto de aquí, pero sé que en el grupo se me va a abrir la cosa. Entonces, la resistencia a venir al grupo de duelo en concreto es muy alta. Parece mentira. Es, es como una cosa que dices, por un lado hay mucha demanda y por otro lado hay mucha resistencia, ¿por qué? Pero es natural también. Esto fue paliado haciendo que las personas pagaran, en vez de cada, vez, cada sesión que venían, que pagaran una vez al mes. Entonces, cuando nos tocan el bolsillo, nos lo pensamos. ¿Qué pasaba? Que entonces empezaron a venir las dos sesiones y se redujo bastante esto de ay hoy me toca grupo de duelo mejor me quedo en el sofá y no voy y así me ahorro el dinero no fue eh, lo suficiente pero sí que disminuyeron las ausencias y luego aunque yo siempre le decía a los nuevos participantes por favor si vais a dejar el grupo no hagáis lo mismo que, a, que hemos padecido aquí es decir no retraumaticéis la pérdida si vais a dejar el grupo, despediros, dar una explicación, que somos todos personas y tenemos que poder despedirnos. Bueno, pues a pesar de esto, 
hubieron lo que yo llamo hemorragias de gente que no volvía nunca más y no contestaba al teléfono nunca más. También hubieron altas. Son grupos con una baja energía. ¿Por qué? Pues porque la persona que viene es un doliente, está dolorido, está apático, está deprimido y la energía es bajita. En ese sentido, fue un gran acierto que fuéramos dos terapeutas las que pudiéramos sostener también el nivel energético y que luego hubieran dos o tres meses de parón para también nosotras tener un espacio y reelaborar el siguiente año. Las diversidades del proceso de duelo también son un desafío porque eh, el duelo de una viuda no es el duelo de un hijo ni es el duelo de una novia ni de un novio y entonces eh, el poder trabajar eh, con estos grupos pues también es un desafío eh, a la hora de la dinámica grupal porque llega un momento en el que las personas, bueno pues hay una cierta dinámica que hay que manejar. Y luego, eh, otro desafío y otro problema es cuando in, entraba otra persona dentro del grupo, claro, yo a lo mejor había dado muchas clases teóricas de muchas cosas y entra una persona nueva. Entonces tenía que adaptar el contenido del nuevo encuentro a la nueva incorporación. Conclusión. ¿Quién viene a un grupo de duelo? La persona desbordada. Ayer lo hablaba con una psicóloga y decía, es que un duelo normal no va a un grupo. O sea, un duelo normal, entenderme, una persona que transita un duelo con naturalidad no va al grupo. Porque lo lleva bien, entre comillas, o porque entiende que es algo natural. ¿Qué personas acudieron? Gente muy desbordada, gente que se sentía sin recursos para poder abordar esto. Lo que observamos fue una mejoría anímica y una elaboración del duelo en aproximadamente el 80%, una evolución hacia el duelo complicado en un 15% y abandonos en un 5%. Sí que detecté una mayor resistencia, a lo que os he comentado, en la terapia grupal que en la individual, en la mayor parte, porque cuando yo he atendido y atiendo muchas pacientes en individual, en terapia individual, y me he dado cuenta de que en la individual hay mucha menos resistencia que ir al grupo. Sin embargo, también me encontré varios casos que fue al revés. Yo veía que en individual no avanzábamos y fue introducir esa persona en el grupo y esa persona eh, poder abrirse y poder hacer una bonita elaboración. Y luego, por último, la combinación de terapia individual y terapia grupal parece ser efectiva y eficiente en el apoyo porque muchas de las personas que estaban allí estaban una semana en individual y la semana siguiente tenían grupo y esa combinación fue la que realmente para mí fue mucho más efectiva. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y, y espero que nos encontremos en otro momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con Manuel, Manuel Fernández. Él es profesor titular del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante y vicedecano de posgrado, transferencia e internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, que, que, cuántas cosas. Presidente de la Red de Investigación sobre el Final de Vida, que es muy interesante que haya una red de personas estudiando este contexto y es investigador en el área del duelo prolongado, duelos desautorizados y procesos de fin de vida. Manuel, cuando quieras. Muy bien. Eh, bueno, en primer lugar, yo daros dar las gracias a los tres, a Quique, a María José y a Paloma, por la facilidad a la hora de participar en esta mesa y porque, bueno, eh, lo estaba pensando mientras os escuchaba, ¿no? Que me sentía muy emocionado, ¿no? De, de poder este, plantear este fenómeno desde diferentes perspectivas. Eh, lo, lo que yo os quiero plantear en este, en este ratito es un recorrido, ¿no? Eh, yo me articulé a la investigación porque eh, me gustaba mucho la clínica y desde la clínica siempre he intentado que todo lo que, eh, todo lo que estuviera en relación con la investigación precisamente tuviera algo aplicado y la verdad es que tuve mucha suerte. 
de conocer a un grupo, a un equipo de investigación en la Universidad de Granada que en ese momento ya llevaban un desarrollo muy importante en cuidados paliativos. Eh, a partir de ahí yo comencé a interesarme por el tema del duelo y especialmente por aquellos procesos que, como ya han comentado tanto Paloma como María José, en aquellos procesos en los que el duelo se complicaba. Entonces, eh, lo que os voy a intentar presentar es un recorrido que venimos haciendo en los últimos 12 años, no solo en esos procesos de duelo complejo, sino también en esos procesos de, eh, de duelo desautorizado. En este sentido, las compañeras ya han hablado, y no me voy a detener demasiado, eh, pero sí que me parece importante poder diferenciar ese duelo, ese proceso de elaboración de la pérdida como algo adaptativo, frente a algunos casos donde efectivamente nos vamos a encontrar que la persona no dispone de los recursos adecuados, se siente de alguna manera con dificultad para regular sus emociones y es muy importante desde la clínica que podamos identificar esos casos y que ahí sea donde centremos sobre todo nuestra intervención. Y por otro lado, también es muy importante, eh, se ha hablado en las dos ponencias anteriores de eh, la importancia del apoyo social. ¿no? ¿Qué ocurre en determinados duelos y en determinadas pérdidas donde precisamente lo que nos vamos a encontrar es que lo social no llega? Y en muchos casos no llega porque directamente ni se reconoce que ahí hay un proceso de duelo o de pérdida. Y esto también tiene unas importantes implicaciones. En este sentido, una de las primeras eh, cosas que a mí me llamó la atención cuando eh, nos pusimos a investigar en el tema del duelo es precisamente las diferentes trayectorias, cómo cada persona se va a doler de una manera diferente y cómo cada duelo lo vamos a afrontar de eh, una manera o de otra. El mayor porcentaje, y yo creo que si nos paramos a mirar a lo largo de nuestra vida todas las cosas que hemos perdido, por lo general solemos adaptarnos bastante bien. Nos suele doler, solemos pasar por un proceso emocional, pero normalmente tenemos lo que se llama una trayectoria resiliente. Es decir, durante los seis primeros meses, el primer año, los primeros dos años, puede aparecer una cierta intensidad, un cierto malestar, y posteriormente volvemos al nivel en que estábamos. Pero lo que la literatura también nos muestra es que efectivamente hay otras trayectorias. Por ejemplo, la de el duelo complicado o el duelo prolongado. Es decir, cuando personas que en un momento dado se encontraban bien, a raíz de la pérdida desarrollan una serie de complicaciones que se mantienen en el tiempo. Pero también, como comentaba antes Paloma, nos podemos encontrar con personas, por ejemplo, que estaban en un proceso depresivo y al que eso, por ejemplo, se suma el proceso de duelo. Sería otra trayectoria diferente. Esto es muy importante, sobre todo si trabajamos, por ejemplo, con eh, familia, porque en un mismo sistema familiar una misma pérdida puede ser vivida desde tres eh, trayectorias totalmente diferentes, que a veces pueden ser coherentes o estar en la misma línea y otras veces no. En este sentido, eh, en ocasiones podemos hablar de que eh, el proceso de duelo se complica, y como decíamos antes, esto va a ocurrir aproximadamente en el 10% de los procesos de duelo. Ahora veremos que no en todos por igual, o por lo menos esa es una de las cosas que hemos venido nosotros trabajando. Eh, este es uno de los modelos que a mí más me gusta de la literatura reciente de duelo, porque es uno de los modelos que, al contrario que el de la profesora Kubler-Ross, que es el que solemos conocer tradicionalmente, el modelo de Kubler-Ross, a pesar de que se ha intentado investigar y ver si eso realmente ocurría así, eh, no se ha encontrado mucha evidencia. Pero, por ejemplo, sí se ha encontrado bastante evidencia del modelo de procesamiento dual que veis ahí y que al final lo que nos viene a decir es que un duelo adaptativo es aquel que nos permite, por un lado, poder ir trabajando las emociones que tienen que ver con la pérdida, de las que ya se han ido hablando, el dolor, el enfado, la pena, la culpa, pero al mismo tiempo aquel en el que vamos resituando a la persona que ya no está y podemos ir trabajando con aspectos que tienen que ver con seguir adelante. Me ha parecido muy interesante, Paloma, la metáfora que utilizaba, decía, también incluíamos las celebraciones. Algo de eso tiene que ver, por ejemplo, con este trabajo en el modelo. Es decir, no solo es un trabajo de duelo, de trabajar las emociones, de trabajar los vínculos con la persona que se ha ido, sino que también es importante en un momento dado poder trabajar los roles. 
¿Quién soy yo más allá de esa persona que se ha ido? ¿Cómo puedo volver, por ejemplo, a disfrutar? Que es todo un tema cuando estamos en duelo. ¿Okay? Vale. Bueno. Eh, yo me he planteado tres preguntas. Bueno, después de este tiempo que llevamos nosotros, nuestro grupo de investigación, trabajando, eh, ¿esto de qué nos ha servido? ¿No? Y bueno, por suerte he encontrado tres respuestas. Al principio no sabía si iba a encontrar alguna. Me he quedado bastante agradecido. Digo, mira, creo que sí, que al menos tres cosas hemos podido aportar. Por un lado, hemos aportado toda una serie de instrumentos de evaluación para poder identificar de manera rápida a aquellas personas que estarían en un mayor riesgo, por ejemplo, de eh, estar en un proceso de duelo complicado. Ahora voy a presentar dos de las más recientes y que creo que pueden ser ahora mismo las más útiles, sobre todo a nivel clínico. Hemos profundizado en los procesos físicos, emocionales, cognitivos y subjetivos que tienen lugar tras la pérdida de un ser querido, viendo aquellas diferencias entre las personas en un proceso de duelo adaptativo y aquellas personas que estaban en un proceso de duelo más prolongado o complejo. Y para mí ha sido muy importante toda la parte subjetiva, que está muy relacionada con lo que Quique planteaba al principio de lo biográfico. ¿okay? Y en esto hay un tipo de investigación que es la investigación cualitativa, que nos permite también situar la importancia de las experiencias de las personas que se encuentran en duelo. Y finalmente, eh, la posibilidad de generar y evaluar la efectividad de intervenciones específicas en diferentes poblaciones de duelo, que este es uno de los grandes problemas que también tenemos en psicología, que desarrollamos muchas intervenciones, pero a veces no evaluamos bien los efectos que tienen, cuando subjetivamente vamos viendo que efectivamente eh, esos efectos existen. Con respecto a los instrumentos de evaluación de duelo, deciros que tenemos ahora un artículo que esperamos que salga dentro de muy poquito, donde hemos validado y hemos encontrado una puntuación de corte para el inventario de duelo traumático, que es ahora mismo el instrumento que se está utilizando a nivel internacional y que nos permite, según las dos grandes categorías diagnósticas, que bueno, no vamos a entrar ahí porque tienen lo suyo, ¿vale? Eh, identificar esos procesos de, eh, de duelo prolongado. Os he traído aquí simplemente para que eh, conozcáis por un ejemplo, que es el de la CIE-11, ¿no? porque hemos venido hablando de ese proceso de duelo normal, de ese proceso de duelo adaptativo. ¿Por qué se caracterizaría ese proceso de duelo prolongado? Pues sobre todo cuando aparecen dos aspectos. Un gran anhelo por la persona fallecida, así como una importante preocupación relacionada con él y además toda una serie de síntomas emocionales que precisamente, como venimos hablando, van a ser particulares. En algunos casos puede aparecer la tristeza, la culpa, en otros casos la negación, la sensación de que la vida sin esa persona ya no tiene sentido y también de manera muy importante, esta experiencia tiene que ser muy intensa, mantenerse en el tiempo y además generar un eh, malestar clínicamente significativo. Eh, en el caso de la, de la CIE-11 estamos hablando de que esto se tiene que mantener durante seis meses. En el caso del DSM estamos hablando de un año. Yo Estas temporalidades me parece una burrada. Todos los que hemos estado en duelo sabemos que seis meses, un año, es un tiempo muy mínimo en determinados duelos para poder hablar de que no aparezca determinada sintomatología, además con una fuerte intensidad. ¿Ok? Pero bueno, es ahora mismo lo, los aspectos que, que manejamos. Y en segundo lugar, hemos desarrollado también, junto con la psicoterapeuta Alba Payá, un instrumento clínico que nos permite no tanto centrarnos en, en, en si el duelo es complejo o no, sino precisamente en las manifestaciones de ese proceso de duelo. Con lo cual, esto a nivel clínico eh, se está empezando a utilizar y es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite obtener un perfil tanto del distrés sintomatológico, que sería la parte más traumática, como de la aparición de evitación, como de la aparición de aspectos que tienen que ver con los lazos continuos o los vínculos continuos y también con aspectos positivos de la pérdida. Con lo cual, esto, un clínico cuando obtiene esta información, ya por ejemplo, puede ver si la intervención tiene, más que, eh, tiene que centrarse mucho más en los aspectos de corte traumático, si por otro lado va a tener más que ver eh, con aspectos de lo vincular o de, eh, por ejemplo, situaciones que quedaron pendientes, etcétera.
Entonces, aquí tenéis algún, algún ejemplo. De todas formas, como luego tendréis mi correo, si queréis cualquier tipo de, de información, pues con muchísimo gusto que os la mandaré, porque la idea es que esto esté disponible. ¿okay? Aunque recordar que la parte de evaluación siempre tiene que hacerla un profesional sanitario. Bueno, en segundo lugar, el estudio de los procesos físicos, emocionales, cognitivos y subjetivos. Y en este sentido, eh, uno de los, de los primeros trabajos que hicimos de, de, bueno, de revisión tenía que ver precisamente por qué ocurría físicamente en el duelo. Y es muy interesante porque uno de los aspectos que hemos visto es que efectivamente eh, el estrés que va a estar asociado con ese primer duelo agudo va a tener una importancia muy grande. Conocemos, por ejemplo, tradicionalmente en Estados Unidos se identificó el llamado fenómeno del corazón roto. Es decir, se fue viendo que existía un mayor riesgo de mortalidad durante los seis primeros meses de perder a un ser querido. ¿Okay? Y también hemos ido viendo cómo efectivamente hay un mayor, eh, una mayor aparición de enfermedades crónicas, cardiovasculares, etcétera, etcétera, sobre todo en los primeros meses tras la pérdida. También, a nivel de procesos emocionales, eh, vienen a, han venido hablando la, las compañeras de la importante comorbilidad. Es decir, aquí hemos hablado del duelo complicado, pero ese duelo complicado o duelo prolongado, en muchos casos, puede ir asociado a otros aspectos. Puede ir asociado a un trastorno depresivo, puede ir asociado a un trastorno de estrés postraumático o puede incluso eh, eh, ir asociado, por ejemplo, ahora se está empezando a trabajar el duelo prolongado con disociación. ¿Okay? Entonces, aquí se complejiza mucho la cosa. Lo que hemos empezado a ver es que efectivamente hay diversos perfiles. Aquí veis, por ejemplo, en la gráfica como hay un perfil que sería este de aquí arriba, que serían personas que tienen alta intensidad de depresión y alta intensidad de duelo. Por otro lado, vemos personas que tienen bajos niveles de depresión y bajos niveles de duelo y un tercer grupo que sería este que estoy marcando ahora, que tendría que ver con aquellas personas que solamente tienen unos síntomas muy intensos de duelo, pero que no se encuentran deprimidas. Entonces, el abordaje a priori va a ser diferente. Por ejemplo, ¿no? esto que comentaba Paloma a nivel de la medicación, yo creo que efectivamente no es lo mismo cuando ahí se juega un proceso depresivo, ¿no? donde a lo mejor sí que tiene mucho sentido poder introducir eso, que si únicamente lo que vemos son sintomatologías más vinculadas al duelo, o al menos poder pensarlo. Eh, trabajando con, con la profesora Emanuel Sec de la Universidad de, de, de Lovaina, pudimos hacer un estudio con una muestra que habían recogido ellos en Bélgica que a mí me pareció tremendamente interesante, porque fue el primer estudio donde pusimos de relevancia que no todos los duelos son iguales. Con una muestra de 1.500 personas, lo que fuimos evaluando fue la intensidad del duelo en función del tipo de pérdida. Fijaros. ¿Y qué es lo que encontramos? Que, las, que haber perdido a un hijo eran las pérdidas significativamente más intensas, seguida de la pérdida de una esposa o de un marido, seguida de la pérdida de un hermano, seguida de la pérdida de un padre y seguida de la pérdida de un abuelo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no podemos evaluar igual las pérdidas de un hijo que, por ejemplo, las pérdidas de un abuelo. Esa era la hipótesis que nosotros planteábamos, que a lo mejor no había un único duelo prolongado. Entonces, a lo mejor no podemos plantear que hay un duelo prolongado de una madre que ha perdido a su hijo y que a los seis meses sigue teniendo una sintomatología muy intensa. A lo mejor eso nos puede servir en los casos de pérdida de padre y abuelo, pero a lo mejor esos criterios no son aplicables de igual manera. Y eh, con respecto a, lo, a los aspectos cognitivos, sí que os quiero presentar un estudio que, que fue con el que finalizamos mi tesis doctoral, eh, donde lo que queríamos ver es qué ocurría en el cerebro, qué ocurría en el cerebro de las personas que tenían duelo complicado. Y este fue un estudio que no, nos costó muchos años, porque nos costó muchísimo reclutar a, a los participantes, pero lo que conseguimos fue juntar a un grupo de personas en duelo complejo y a un grupo de personas que no habían tenido un duelo significativo en los últimos años. Los introducimos en la máquina de resonancia magnética y lo que les íbamos planteando eran diversas imágenes de corte emocional. En este caso, imágenes que tenían que ver con la muerte, imágenes que eran desagradables pero que a priori no tenían que ver con la muerte y luego imágenes agradables. ¿Sí? 
Y eh, uno de los resultados más interesantes que encontramos, lo podéis ver aquí, fue que eh, esos dos grupos mostraron diferencias significativas cuando comparábamos las imágenes de muerte con las imágenes agradables. Y en concreto, un área que tenemos en el centro del cerebro, que eh, más o menos a la mitad, que la amígdala, que es un área encargada del procesamiento emocional, especialmente, muy eh, significativamente, del miedo, pero que también está implicado en un circuito que se llama el circuito de la recompensa. Nosotros encontramos que esa activación de la amígdala era diferente en aquellos que tenían duelo complejo de aquellos que tenían eh, duelo normal. Y además, fijaros, vimos que se relacionaba muchísimo, una correlación bastante potente, con el inventario de Texas. ¿Esto de qué nos habla? Y esto es muy importante, es decir, las personas en duelo prolongado, que tienen un duelo muy intenso, que se mantiene durante mucho tiempo, eh, de alguna manera hay algo en el cerebro que se ve modificado. Es decir, esa experiencia de pérdida recurrente tiene una cierta modificación. ¿Ok? Y eh, no penséis de alguna manera que, que la idea de esto es únicamente numérica. ¿ok? Yo mm, os decía que para mí siempre ha sido también muy importante no solo la investigación cuantitativa, sino también poder rescatar la experiencia subjetiva en esos procesos de duelo. Y uno de los, de los estudios por los que comenzamos a indagar en estos aspectos fue precisamente los duelos desautorizados. Hicimos una investigación en el Hospital San Cecilio de Granada eh, con papás y mamás de niños que estaban diagnosticados con parálisis cerebral. Precisamente porque desde el hospital nos llamaron y nos dijeron «Oye, tenemos unos papás que no sabemos ya qué hacer con ellos». Y entonces fuimos a indagar qué pasaba ahí. ¿no? Y una de las cosas que más nos sorprendió fue que estos papás y mamás empezaron a hablarnos del proceso de duelo que ellos sentían, que ellos habían ido elaborando a raíz de tener un hijo con una discapacidad de manera inesperada. Y esto nos abrió la puerta a poder indagar si esto ocurría en, otro, eh, en otras poblaciones. Y fijaros, yo os traigo, siempre traigo el mismo, porque a mí me emocionó mucho, ¿no? esta pequeña escena. Eh, es una de las mamás que relataba un sueño. Fijaros lo que decía, dice, casi cada noche sueño con mi niña pequeña como está, es decir, con su niña con la parálisis cerebral. Pero también aparece otra niña pequeña con el mismo nombre, son iguales, y la llamo... Y las dos son idénticas, excepto que una de ellas es una niña sana que anda, habla, come y mi niña, bueno, ella es como es. Este es un deseo que me guardo para mí, ser madre de nuevo y tener un niño sano. ¿Qué problema hay en eso? ¿Por qué no puedo vivir con esperanza? Fijaros ¿no? de qué manera esta madre empieza a situar, y esto lo vemos de manera repetida, la importancia de eh, el hijo ideal, el hijo que ella esperaba, y esa pérdida que se produce. Esto lo, lo estudiamos también en otras poblaciones. Eh, otro, por ejemplo, otro estudio que hicimos fue precisamente con papás y mamás de niños con autismo. Y fijaros, ¿no?, de qué manera lo expresaba una madre. Ella hablaba y decía, mucha tristeza, mucho miedo, un miedo terrible a no saber dónde vas a acabar. Y una tristeza, en cierto sentido, sufres la muerte de tu hijo y tienes que enterrarlo. Tienes que enterrar todo lo que tenías en la cabeza, dejarlo de lado y tienes que enfrentarte a una nueva realidad donde no encuentras ayuda. Creo que los padres somos los grandes olvidados en el proceso. Me parece que eh, se muestra muy bien esa experiencia, es decir, cómo se produce esa pérdida y además una pérdida que, como comentábamos antes, no es reconocida, no es situada. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de los cuidadores está bastante reconocido, por ejemplo, lo que sería la sobrecarga del cuidado. Pero no que ahí hay un proceso de duelo. Porque si situamos eso, lo primero que tenemos que hacer es poder escucharlo. Estos padres decían, es que es la primera vez que alguien me pregunta por esto. Pero para eso hay que tener, me parece, que hay que tener de alguna manera un dispositivo que nos permita escuchar que ahí ha tenido lugar una pérdida. Y bueno, finalmente sí que me gustaría hablaros, aunque sea de manera muy, muy por encima, de algunas intervenciones que venimos haciendo eh, también en procesos de duelo, sobre todo en duelos desautorizados, ¿no? con lo cual me permite también abriros esta, esta ventana. Eh, hace muy poco finalizamos una intervención, por ejemplo, con, eh, con personas cuidadoras de familiares con demencia. 
para trabajar todo el proceso del duelo anticipado. Que no sé si conocéis, pero en un determinado momento eh, la persona eh, psíquicamente, de alguna manera, va desapareciendo en el proceso de demencia, pero sin embargo sigue físicamente presente. Las personas que están acompañando y las que habéis acompañado en ese proceso es un proceso tremendamente duro. ¿Okay? Entonces, desde mucho, eh, muchas teorías sí que hablan de ese duelo anticipado o duelo ambiguo. Entonces, nosotros diseñamos un programa de intervención, eh, en este caso más cortito, de 10 sesiones, donde incluíamos, fijaros, eh, eh, tanto lo que tenía que ver con la psicoeducación, como ha mencionado antes Paloma, es decir, es importante poder situar a, a las personas en qué ocurre en el duelo, cuáles son las manifestaciones habituales, etcétera, etcétera. Y también introducir técnicas concretas como el trabajo de exposición en imaginación, como eh, la realización de actividades gratificantes, trabajos con recuerdos e incluso en un momento dado técnicas como la silla vacía o todo lo que tenía que ver con esas anticipaciones de fechas importantes, como pueden ser los cumpleaños, Navidad, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue incluir una batería de instrumentos antes de comenzar la evaluación y al final de la evaluación, para ver si realmente había habido modificaciones. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues lo que encontramos fue que todo lo que tenía que ver con el duelo asociado a eh, ese proceso anticipado disminuía en el grupo experimental, que fue en el grupo que aplicamos el tratamiento, que también disminuían los niveles de sobrecarga y que aumentaban aspectos como la resiliencia o el crecimiento postraumático. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que en una intervención corta de 10 sesiones ya podemos ver una mejoría significativa, con lo cual esto abre unas puertas muy interesantes. Y os traigo también una segunda y, y última, que es de una tesis doctoral que, que leyó la, la profesora Inmaculada Fernández Ábalos hace un par de años aquí en la Universidad de Alicante y donde nos centramos en la discapacidad intelectual. E hicimos eh, trabajos eh, e intervenciones tanto con adultos con discapacidad intelectual como con sus familiares. Aquí os he traído el estudio que, eh, que publicamos con las personas con discapacidad intelectual. Y en este caso lo que quisimos hacer fue una intervención preventiva. ¿Cómo? Trabajando los aspectos que tienen que ver con el concepto de muerte que en muchos casos, y sobre todo en la discapacidad eh, intelectual más grave, no tienen por qué estar adquiridos. En este caso, la, eh, la universalidad de la muerte, es decir, que la muerte nos va a llegar a todo, que la muerte es inevitable, que la muerte es irreversible, es decir, una vez que uno muere no puede volver atrás, y que la muerte implica eh, la cesación de los procesos corporales. Entonces, tras realizar esta intervención, que como podéis ver hicimos con 20 personas en el grupo control y 18 en el, perdón, 20 personas en el grupo experimental y 18 en el grupo control, lo que vimos fue que en el grupo donde aplicamos la intervención, el, todos los componentes del concepto de muerte aumentaban. Es decir, después de esta intervención preventiva, cuando acababa, las personas con discapacidad intelectual entendían mejor cómo era o qué significaba morir. Con lo cual, estamos dando herramientas para poder prevenir cuando estas personas, en un momento dado, pierdan a un ser querido. ¿Okay? Y esto lo vimos tanto en, en un instrumento de corte más cualitativo como en un instrumento más de corte cuantitativo, donde efectivamente vimos que eh, las diferencias eran significativas. Bueno, entonces, en conclusión, la, las tres ideitas que, que me gustaría transmitiros es que eh, los modelos que existen actualmente sobre el duelo y la pérdida nos permiten entender estos procesos, pero siempre teniendo en cuenta que cada proceso de duelo y pérdida es particular y además heterogéneo. Que poder conocer los factores de riesgo de los que ha hablado en su momento María José y disponer de herramientas evalu eh, de evaluación adecuada nos va a permitir, sobre todo, poder identificar a aquellas personas que más necesitan una intervención en un momento dado y además que podamos dar intervenciones ajustadas a eh, la situación en la que se encuentra. Que dar la palabra a las personas en diferentes procesos de, de duelo desautorizado nos va, de alguna manera, a permitir acercarnos y comprender su experiencia de una manera más directa. Y, finalmente, 
eh, que existen diferentes programas de intervención y que ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando eh, en varias tesis doctorales, tanto eh, con la Universidad de Granada como con la profesora María José Cabañero, pues por ejemplo, en ámbitos como el duelo perinatal, el duelo en relación a la COVID-19, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos parece que son muy importantes para poder, de alguna manera, poner de manifiesto eh, la eficacia de lo que vamos haciendo. Así que, bueno, por mi parte, os dejo ahí mi correo electrónico para cualquier cosita que, que queráis y, y daros las gracias y yo creo que es un buen momento para, para que podamos hablar. Gracias. Bueno, efectivamente iban a ser ponencias como muy complementarias y así ha sido. Así que, bueno, creo que es una... Suerte, ¿no? Poder contar con, con miradas distintas y también eh, con, con, la, con una de las diapos que ha puesto de los cuidados paliativos cuando hay un único pez y el resto está, ¿no? Como, en, como cada una de las personas que trabajamos con personas en duelo o acompañamos situaciones de final de vida, normalmente nos sentimos muy solos, ¿no? Como a contracorriente. Y entonces es bonito que los que hacemos acompañamiento espiritual nos sentimos solos pero los profesionales de lo académico a veces se sienten solos, los eh, profesionales del ámbito de la salud también. Entonces, que haya espacio donde nos encontremos, pues que a lo mejor nos sentimos solos, pero somos más de los que creemos y es un, es un regalo. Así que hay un, por aquí hay un micrófono, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, lo hacemos. Y si no, pues no pasa nada, que también está todo muy bien. Un segundito, que, que, que han pedido ahí el micrófono y luego usted. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por un duelo que es anterior a la pérdida, que es cuando un ser querido, en este caso el marido, eh, tiene que ser recluido en una, en una residencia porque no puede hacer compatible la vida, la vida familiar y también porque genera violencia, etcétera, y cómo se resiente, pues en este caso, la señora. Eso que han dicho ustedes, que, que se pierde, o sea, que la persona desaparece, pues ese, se resiente de que esa persona desaparece, que no la conoce, y que, y que verdaderamente es muy doloroso, pero yo que soy enfermera no sé cómo ayudar a esta persona. Muchas gracias. Bueno, eh, muchísimas gracias por la, por la pregunta porque es tremendamente interesante. Eh, yo creo que lo primero, eh, y lo ha, lo ha abordado eh, María José, eh, va a tener que ver con validar esa experiencia. Es decir, primero tener, tener en cuenta, como yo creo que tener en cuenta como profesionales que ahí hay un proceso de duelo, que no hay únicamente una sobrecarga, que también puede haberla. ¿no? Y desde ahí poder comenzar a indagar cómo se siente esa persona, cómo se siente con poder abrir, cómo se siente con respecto a eh, su marido. ¿Siente culpa? ¿Siente enfado? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que echa de menos? ¿No? Es decir, en ese sentido, por ejemplo, eh, todo el planteamiento que realiza Alba Payá a mí me parece muy interesante porque, eh, de alguna manera, es como poder articular diferentes tareas en ese proceso de duelo. ¿no? Entonces, yo creo que considerar de entrada que ahí puede haber una pérdida y poder empezar a indagar ya va a ir dando pistas. Vamos a ver cómo es ese, cómo es ese proceso de pérdida, ¿no? porque en algunos casos puede ser que eso esté muy bien situado y en otros casos puede ser que la persona sí que necesite apoyo, necesite poder elaborarlo, que haya situaciones pendientes en ese caso. Es decir, eh, yo me, creo que los duelos desautorizados, sobre todo lo importante es poder reconocerlos y darles entidad. Y darles entidad ahí supone darle de entrada la palabra a la persona. Y explorar eso, porque si no, esto que, que venían hablando las compañeras, se queda como el elefante. ¿no? Entonces, lo primero sería, bueno, eh, ¿cómo te sientes con respecto a esto? ¿Cómo te sientes con respecto a que tu marido esté en la residencia? Y desde ahí te puede ayudar mucho. No sé si...
Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la ponencia de ambos. Y solamente era una pregunta, eh, va a referir a ustedes, no, a, no a, a nosotros. ¿Cómo superan ustedes estas situaciones? Qué buena pregunta. Eh, pues mira, yo te voy a contestar eh, mi persona. Mi persona mmm, no se daba cuenta de que el trabajar con pérdidas y con duelos y con, y con esta parte tan dolorosa me pesaba. Yo no me daba cuenta. Yo, de hecho, empecé muy joven y, y me venían, siendo yo psiquiatra de 25 o 30 años, me venían casos de, de viudas jóvenes, o sea, casos du de duelos duros. Y yo... Me lanzaba ahí al ruedo como si yo supiera algo de aquello, ¿sabes? Y yo allí decía, pues vamos para adelante. Y como que aquello caía todo en saco roto. Con el tiempo me he dado cuenta de que no es así, evidentemente. Y que es, eh, no es lo mismo estar en una fiesta que estar en un acompañamiento tanto en el proceso de morir como en el proceso de duelo, como eh, pues cuando te vienen casos desgarradores eh, con los que... Hay casos con los que puedes decir, con los que racionalizas, ¿no? Dices, bueno, pues es que era muy mayor, en fin, esta, estas racionalizaciones que todos utilizamos y que sirven, ¿no? Antes hablábamos del poder de la negación, eh, que es maravilloso, ¿no? Porque te protege mentalmente. Pero claro, llega un momento que vas madurando, vas tomando más contacto con tu propio psiquismo y te das cuenta del... De, de, del dolor de la gente y del dolor del ser humano y del dolor de todos nosotros, que es, en ese sentido somos iguales, somos frágiles y somos vulnerables. Y entonces el cuidador o el terapeuta, eh, pues no es lo mismo estar haciendo terapia de, no sé cómo decirte, de un trastorno alimentario o de un trastorno de personalidad que estar acompañando a una persona en duelo. En mi caso concreto... Eh, el grupo de duelo, yo ahora mismo estoy de descanso. Yo ahora me he tomado un tiempo de descanso, de pararme, de ver resultados, de objetivar datos, pero también de ver lo que me ha costado a mí energéticamente mantener ese grupo. O sea, lo que decíamos antes en la exposición, a nivel energético, a mí y a la terapeuta que me acompañaba me, nos, nos dejaba... A, nos dejaba bajitas. Es como que esa energía que le, le falta a la persona la tienes que poner tú, ¿no? Para poder acompañar, para poder movilizar recursos, para poder movilizar lo que decía antes Manuel, ¿no? Hay otra, está la muerte, pero también está la vida aquí, ¿no? Y, y hay que acompañar a la persona en ese baile. Pues eso te deja, a mí personalmente, me ha dejado bastante cansada. Y pienso que el cuidador debe ser el primero que se cuide. Pero claro, de esto me he dado cuenta yo con 50 años, que no está mal. Pero es así, esa ha sido un poco mi experiencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta? Pues claro que nos afecta. Otra cosa es que te des cuenta en el momento o que tú pienses que no te afecta. Pero realmente, claro que te afecta. Porque te toca lo tuyo. Porque es que te está tocando tu muerte, porque te está tocando tus duelos, porque te está tocando tus pérdidas. No sé si queréis comentar algo más o... Nada, a ti. Suscri Hola. Suscribimos lo que, lo que comenta Pablo sí. totalmente. No, eh, no penséis que porque trabajemos en esto lo tenemos mucho más elaborado muchas veces. ¿no? Esto, yo, mis amigos me decían, bueno, pues tú cuando pases los duelos, digo, no, yo los paso fatal. Mm. ¿No? Es decir, estar, estar en esto de alguna manera lo que sí te hace es tenerlo más presente. ¿no? Es decir, poder estar en contacto, no sé, María José, eh, en paliativos te hace estar mucho más presente con respecto a la muerte, te hace plantearte determinadas cosas, pero efectivamente, como comentaba Paloma, eh, ante determinadas sesiones, ante determinados momentos, es muy duro. Y ahí lo importante es que cada uno busquemos un espacio para luego hacer algo con eso, que no, no, no llevárnoslo a casa. O no, o no hacer como que no pasa nada, ¿no? que es también la, la otra opción. ¿No? Yo, yo, por ejemplo, cuando tengo pacientes en duelo, siempre intento eh, que el siguiente paciente sea una cosa mm, suave. 
no ponerme, por ejemplo, dos pacientes o tres pacientes que tengan que ver con un duelo, porque eh, es duro en ese, en ese sentido. Sí, muy, muy buena pregunta. Eh, por un lado, también nos ayuda a elaborar nuestros propios duelos, que no se termina nunca, pero como hacer ese trabajo ahí personal, buscar ayuda si lo necesitamos. Nosotros también vamos al psicólogo o, ¿no? si, o supervisión, saber hasta dónde, eh, hasta dónde podemos, hasta dónde podemos ayudar y qué tipo de pacientes quizá no se cede y no podemos ayudar y poder derivarlo a otras personas. Y a mí me gusta mm, formarnos, yo creo que estamos siempre formándonos, <ríe> los psicólogos y lo, los terapeutas, ¿no? los que estamos en este, en este ámbito. Y, y me gusta mucho la idea que dice Rosy Jalifa, ella habla de espalda fuerte y frente suave. Mientras, ¿no? Qué bonito, mientras estoy acompañando, no perder la conciencia de mí misma, a veces a través del cuerpo, de la emoción, de lo que resuena en mí. No es fácil, ¿no? Y a la vez conectar con el otro, y es como un baile. Y esa actitud de nuestra propia vulnerabilidad, que no somos esa idea, ¿no? Que somos sanadores heridos. Acompaño a la vez... Eh, no, no voy a resolverte la vida. Voy a ir ¿no? viendo de qué manera, porque si no también nos ponemos como demasiado exigencia ante eso. Y luego desconectar, cuidarnos, cada uno a nuestra manera. Por ejemplo, yo lo noto, igual lo digo así, pero yo necesito la siesta. Después de una mañana de estar viendo a los pacientes. O sea, es que llegas, que, que notas que no tienes esa... Energía. Y hay veces que con algunas personas más que otras y tiene que ver con nuestra historia también. Y como voluntarios o lo que sea, nos pasa lo mismo, ¿no? Tomar esa conciencia es súper bonito. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es, es interesante. Nosotros como acompañantes en Viñana, que es una asociación que nos dedicamos a acompañar, creo que uno de los valores añadidos ¿no? como asociación, aquí hay algunas compañeras, tiene que ver también con el trabajo corporal. ¿no? Es decir, que al igual que vamos al psicólogo o que necesitamos una parte de manejo de nuestra propia carga emocional, en el fondo estamos acompañando con el cuerpo y el cuerpo también lo nota, lo resiente. ¿no? Entonces, la adaptación, en nuestro caso, lo, lo vamos trabajando y experimentando con determinadas... Eh, trabajos corporales de, relacionados con el tai chi, con el chikú, ¿no? el hacer trabajo corporal adaptado a los procesos de acompañamiento, nos permite que después de la carga de un determinado acompañamiento o un grupo de acompañamientos, el cuerpo necesita reponerse, porque si no también es un efecto, digamos, como acumulativo. Entonces, igual que la atención de los cuidados paliativos, entiende que tiene que ser integral el autocuidado de la persona que acompaña también debe de ser integral, debe ser emocional, pero también debe ser corporal y también debe de ser, digamos, con ese entorno social. Igual que a los dolientes les ayuda estar en un entorno social bien acompañados, a las personas que acompañamos, creo que tener un grupo en el que compartimos, hablamos, esto me ha superado, esto me ha tocado, también es un elemento, al final, como decíamos, son... Sanadores heridos, también nosotros llevamos nuestras heridas al acompañamiento y es bonito poderlas acompañar en grupo, ¿no? sentirnos ahí respaldados. Manolo, creo que querías comentar algo por ahí. Buenas tardes, era colación un poco de la, de la intervención del compañero, pero lo habéis, habéis, eh, no tengo más casi que decir que, que agradeceros sobre todo y, y da, felicitaros y daros la enhorabuena tanto a la Universidad de Alicante en, en María José Cabañero como eh, a vosotros como ponentes excepcionales eh, porque siempre se aprende, se aprende por más que uno lleva años trabajando siempre se aprende de, de personas como, como vosotras vosotros, muchas gracias y, y nada, enhorabuena gracias. gracias bueno pues ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Nos sumamos al, al agradecimiento que acaba de hacer Manolo Priego. Gracias a los componentes, las componentes de la mesa, a María José, por tu trabajo, por dinamizar todo esto, a la universidad. Y bueno, que sigamos ahí apoyándonos unos a otras ¿no? en esta humanidad compartida que supone acompañarnos en el duelo. Muchísimas gracias. Sí.